Monsieur Trudeau, est-ce qu'il serait temps de fermer le chemin Roxane le temps que les négociations avec les États-Unis aboutissent? Nous allons toujours continuer de respecter euh, les principes de notre système d'immigration. On a euh, un système rigoureux qui va continuer de faire euh, son travail. On est un pays qui, euh, qui accueille l'immigration parce qu'on a un système rigoureux. On va continuer de travailler avec les partenaires pour euh, résoudre le problème. I ask you about the Premier of Quebec would like you, the federal government, to close Roxham Road, to shut down that, you know, basically illegal border entry where people are coming over to seek asylum. So what more can the federal government do? Uh, they're, Quebec saying, hey, we're getting an influx of 100 people a day. This is not sustainable. Well, we watch really closely what takes place at the border and have for, for many years now. We work also very closely with the provincial government in Quebec. I've had a number of conversations about Roxham Road since I've been appointed with my uh, counterpart, uh, Minister Boulay. We have a very positive working relationship. We're going to continue to. And to the extent we can partner with them to make sure they have the resources that are necessary to manage whatever flows may take place is, is essential. But I, I also just want to point out that there are both domestic and international, international legal obligations that bind the government of Canada that we will abide by. And we need to work with our partners in the United States to find a long-term solution by modernizing the Safe Third Country Agreement, as is outlined in my mandate letter. So what are you doing? What are you doing for Quebec, though? I mean, have you spoken to the minister? Uh, your your couple minister in Quebec, you know, you're saying that there are resources, but the premier is saying that they're flooded. They're they 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 don't have enough resources to go around as it is. So yeah, you, what more can be done? You, you'll appreciate it's not the first time that we've had this conversation with our, our counterparts uh, in Quebec okay. over the last number of years. The kinds of things that we do are make sure that we have resources actually uh, on site to manage the the flow of people who do uh, seek to enter in an irregular way. Uh, we've also reached agreements in the past about making sure that we don't simply download the cost of temporary accommodations onto the local community or, or onto the, the provincial government. We work with them uh, to actually find uh, uh, agreements where we can figure out uh, who should be responsible for which particular elements of it. Uh, I've not, uh, uh, this morning, had the opportunity to connect with my counterpart. I expect we will uh, in, in the days ahead. Uh, having just uh, uh, been in Nova Scotia very early this morning, traveled to come for uh, obligations here with back-to-back -back meetings so far, I haven't had the opportunity, but I expect we'll be in touch very soon. Mais est-ce que vous pensez juste, est-ce que okay, last question. Okay, est-ce que c'est, est-ce qu'il faut fermer le chemin Roxham parce que c'est ça la demande du gouvernement du Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ok, je vais essayer en français. Oui, et, 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 euh, je m'excuse oui. parce oui, que ma grammaire n'est pas parfaite. Pas mais c'est essentiel pour le gouvernement fédéral de uh, uh, con conduire l'activité de le gouvernement uh, en accordance with, uh, avec les, les normes uh, internationales et, et uh, domestiques, mais uh, en même temps. C'est essentiel pour continuer notre travail avec les, les partenaires dans les États-Unis pour euh, trouver une uh, solution long terme. Uh, C'est un projet dans la lettre de, de mandat pour moi. Uh, and, uh, uh, je m'excuse, je vais continuer Non, mais est-ce qu'il faut towards, fermer, uh, oui ou non? En fait, c'est ça ma question. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut fermer? Mais, mais, mais non, c'est uh, essentiel pour, uh, pour, pour le gouvernement de, de voir les, les lois domestiques et internationales. C'est le droit pour les, les personnes qui... Um, uh, on cherchait uh, le, uh, uh, je, je cherche le bon mot, l'asile, la, 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 la oui. uh, pour, pour avoir l'opportunité pour faire une, um, uh, une application et, et, uh, et il y a une, une processus. Et just, et dans, dans les, les uh, bouger récemment, il y a beaucoup de ressources pour les, les systèmes d'asile du Canada, mais en même temps, uh, quand, quand nous uh, uh, continuons de, de um, uh, uh, Je m'excuse, uh, I'm looking to say, um, when we meet our uh, uh, obligation uh, de la loi, oui. uh, c'est essentiel pour continuer de, de chercher la solution long terme avec les, les partenaires dans les États-Unis. Ce n'est pas uh, simple just oui ou non aujourd'hui. Uh, there, there are uh, uh, legal norms we need to abide by. At the same time, we work towards a long-term solution and also work in partnership to manage the day-to-day -day challenges that may uh, reveal themselves with our partners. So, so yes or no? So yes or no? Sorry, sorry guys. I, yes I, I, I do, I'm, I'm late for questions for you. Is this big of a problem that he's making it to me? Look, we, I, I don't like uh, putting per, uh, words in other people's mouths. Uh, the uh, the province of Quebec will continue but to uh, make their points. Do you think it should be a concern? Oh, it's, it's a, certainly a challenge, and I think it's the kind of uh, challenges that people elect governments to deal with, and we're going to continue to deal with it in a professional should way. Should it be closed? Okay. Uh, sorry, so I, I think I, I've given my answer. We can continue this conversation in the days ahead. Yes, of course, uh, there is a solution, and Love we're it. working on it. We're working on increasing resources. We're working on ad identifying additional bottlenecks and uh, alleviating them. We're working on scheduling. So we're working on all of the above to ensure that uh, we are seeing relief as quickly as possible to these lineups.
Is, is there a time frame as to when you can get the necessary resources and staff? So action is being taken immediately. Resources are being increased immediately. Um, we're going to see immediate injections of resources. The fundamental relief is going to take a few weeks until the things balance out, but action is being taken immediately. A question about a road, which is sort of transitory. Roxham Road. The Premier of Quebec wants the road itself physically closed. What, what do you think of that? I, I have not seen uh, what the uh, Premier is asking for, so I, I don't have a comment on it, except that uh, I know that uh, my friends, Sean Fraser and Marco Mendicino, are doing their best to follow uh, Canadians' obligation, Canada's obligation, and, and screening uh, any uh, asylum seekers. Thank you. But do you think that this is becoming a bigger issue in Quebec, your home province, where the Premier is saying that they're overloaded? Do I think it's becoming a bigger issue? I think that Roxham Road is an issue that has existed for... I'm going to just take the mask off of it. Sure, no problem. Uh, I think that Roxham Road is an issue that has existed before. Um, I think we need to be compassionate to people, but we need to make sure that they come in in an orderly way. And uh, I believe the federal government has already provided sufficient resources to Roxham, but if there's more that we can work with Quebec on, I'm sure we're happy to. Do you think, do you think that this is... Um, why do you think... Like you say, this has been an issue for a while. Why do you think the Premier is making it something that he wants action on today? I mean, I think this has been said before, right? Uh, irregular migration is something that, you know, is, 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 is problematic in the sense that there's supposed to be an orderly way of doing things. And here people are crossing the border in an irregular route in order to avoid the norms. Um, and it's something that we need to make sure is controlled properly. And I think the federal government has put resources there in the past when there were issues to make sure it was controlled properly. Uh, I think that with COVID, you had a decline in the number of people that were crossing, obviously, and the rules surrounding COVID, uh, you know, stopped people from essentially crossing. And now if that is re-beginning, re re um, we'll have to work together with Quebec as we always do to find a solution. Par rapport au débat de ce soir, quelles sont vos attentes? Est-ce que vous voulez que le ton soit un peu moins acrimonieux? Absolument. Oui, pourquoi c'est important? Je pense qu'il y a moyen de, il y a moyen pour tout le monde de débattre d'enjeux de façon euh, euh, bien, bien ordonnée et puis de façon euh, correcte. Là, je Sur le chemin, par exemple, est-ce que c'est le moment de le fermer? Le chemin avec ça fait cinq ans qu'on demande de changer, la, de négocier avec les Américains l'accord des pays tiers sûrs afin d'enlever de, la, la brèche qui est dans cet accord-là, qui fait en sorte que les gens peuvent demander l'asile en contournant les postes frontaliers. Donc c'est important que ça soit négocié et que ça, que ça change parce qu'on ne peut pas euh, profiter d'une brèche dans un accord comme ça pour faire des demandes d'asile alors qu'on vit des États-Unis. I mean, obviously, it's impossible to close. It's, this is not a fans or whatever. But we have to fix the third, safe third country agreement, the agreement with the U.S. So it's why for five years we asked this on the conservative side. It's um, and Quebec Premier just want to stop this uh, coming from people coming from the U.S. Uh, illegally. So this is just normal because it's a huge uh, impact in Montreal. Actually, they have to find some place to uh, to uh, to accommodate. Those people, and for years, this is not just for a few months, but for years. It's why there's a huge issue in Quebec. We understand that not the, the the issue is not so uh, easy, but I mean, the point is, if you want to come in Canada, ask the immigration, ask anyone else in the world who want to immigrate in Canada, don't cross the border that way. It's not a way to come in Canada. So it's just a It's just what we see, what we said. Mais vous pensez que ce n'est pas possible de fermer le chemin Roxham? Ben, le chemin Roxham, en tant que tel, physiquement, il n'est pas question de fermer physiquement. Ça, c'est pas tout à fait comme ça. C'est plus de façon légale. Lorsque, pendant la pandémie, on a dit qu'on n'accepte plus de demande d'asile, que ce soit du chemin Roxham ou d'ailleurs sur la frontière, c'est le même principe, dans le fond, que, que, où on demande de changer l'accord des pays de tiers sûrs. Si on change l'accord des pays de tiers sûrs, on ne pourra plus faire de demande d'asile en traversant peu importe où. Il faut faire une demande en bonne et due forme parce qu'on provient des États-Unis. C'est la grande nuance. Juste une dernière question. Les libéraux ont choisi de faire une annonce ce matin sur l'avortement. Euh, le, ce soir, vous avez un premier débat officiel du Parti conservateur. Qu'est-ce qu que vous pensez de ce timing-là, on va dire ça? 
Ben, je comprends tout simplement pas pourquoi on amène le sujet de l'avortement ici. Si Justin Trudeau et les libéraux ont choisi de parler d'avortement, ça vient pas du côté conservateur. Nous, on n'a rien demandé. Euh, la position du parti, euh, depuis des années, a toujours été que le sujet est clos. Donc, c'est vraiment une, une façon pour les libéraux d'amener le débat dans l'actualité, mais c'est pas une demande du Parti conservateur. Est-ce que vous sentez que c'est une façon de vous mettre dans l'embarras? Ben, c'est une question de mettre dans l'embarras. Ils veulent parler d'avortement. Justin Trudeau a choisi d'en parler. Puis là, les citoyens vont croire que c'est les conservateurs qui ramènent l'enjeu, alors que c'est totalement faux, on n'a rien demandé de notre côté. Donc, euh, c'est vraiment faire de la politique, tout simplement, de, du côté libéral. Merci. Le Premier de Québec est demandé pour Roxham Road de être close, physiquement close, pour prévenir les gens physiquement crossing. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est ridicule. Je pense que Pierre Legault est jouant des petites politiques sur le back des réfugiés et des asylum seekers. First, et c'est une fausse solution. It will never resolve anything that he might think is a problem because people will cross in the in the forest or in the fields anyway 200 meters uh, you know far from uh, Roxham Road so you know this is just playing small politics donc en français sur le chemin Roxham uh, qu'est-ce que vous pensez de la sortie du gouvernement du Québec qui dit qu'il faut fermer ça finalement je pense que c'est absolument ridicule. Je pense que le premier ministre Legault, malheureusement, fait de la petite politique sur le dos des réfugiés, des demandeurs d'asile, des gens qui espèrent une vie meilleure. Et c'est une fausse solution. Le chemin Roxham, c'est juste un chemin qui existe là. S'il est bloqué, les gens vont passer 200 mètres plus loin, dans les plaines, dans la forêt. Ça va absolument rien changer. Euh, sur votre chef qui a été barouetté ou en fait insulté à Peterborough, euh, comment dire, euh, qui a été insulté, qu'est-ce que vous pensez de, de cet accueil-là qu'il a reçu? Bien, je, pour, je pense que malheureusement, ça prouve qu'on est une société de plus en plus divisée, où les gens sont frustrés, il y a de l'exaspération, il y a de la colère. Euh, et les gens sont radicalisés aussi, puis on le voit sur les médias sociaux beaucoup. Alors, on l'a vu avec le convoi de la liberté ici. C'est juste malheureusement un autre exemple de ça. Could you say in English also your reaction to that incident? I, I, I think it's really sad. I also think it's, you know, it's another proof that, you know, we are living in a divided society with more people going to the extreme radicalism and social media as their, you know, their influence about, about that. Uh, I think it's sad, but uh, I think it's going to happen more and more often if we don't change uh, how we, we make politics and the discourse and the, how we talk to each other. How does that change? What is the change? Uh, we are the change. You are. I am. Everybody. I'm going to guarantee $10 billion in loans after they said they weren't going to put any more money back in. I'm sure we get a reaction. Uh, look, um, this government's done a terrible job managing all of these files, whether it's, uh, whether it's pipelines, whether it's um, environmental protections, reducing greenhouse gas emissions. Not surprised they're flip-flopping on this. Um, they don't have plans for anything. That's the problem. It's sort of stumble from one uh, disaster to the next. That's their strategy. This pipeline is not profitable. It's not commercially viable if we have to guarantee it. Well, I, I don't know, but surely they should have done the homework, right? They've got the entire resources of the federal government. We do want to know. Canadians should know. There's no transparency with this government. For example, if you look at um, the build out of the uh, EV network that were charging stations for the zero emission vehicle network, I've asked the government, how How much is that going to cost? Have you done the costing analysis and the plans for that? And the answer at committee was no. And that's the fundamental problem with this government. They don't plan. They rule by announcement and good news, what they think are good news announcements, but they don't do the hard work of figuring out what do these things cost? Will it work? Won't it work? This is just another example of that. Thanks very much. Here's your hearing today about the $10 billion loan guarantee. Like, what's your reaction to that? I think it's becoming really clear that the, the government's plan uh, on just transition on emissions cap is on increasing oil production heavily and exporting it uh, around the world. Uh, this is a carbon bomb. The IPCC reports are clear, the International Energy Agency is clear, and yet this government is doing massive public money investment in order to massively increase uh, production of oil. Uh, How, how is that justifiable, given the promises the Prime Minister made at Paris? So the government has said that they're not going to sink any more money into TMX. Technically, they're not. They're just guaranteeing loans that the pipeline will get from the private sector. But some environmentalists are saying that they're, you know, they're flip-flopping. What do you think? It was clear from the get-go. They're going to pay whatever it costs to get TMX through, because their main commitment 
to oil and gas is to massively increase production. They're talking about an increase of over a million barrels a day, and that's exactly what TMX is going to take. This is a subsidy. Uh, if, if industry cries and says they need the money given to them uh, in a brown manila envelope, they'll get it in a brown manila envelope. This is what the government is committed to. Uh, they've made promises on the emissions cap. You're never going to see that emissions cap. They made promise on just transition. I'm beginning to think it's just talk. Okay. Thank you so Thank much. You for said a lot of times that it's just talk with this Liberal government, and it's been a number of times as a Liberal NDP deal. What line are you going to draw in the sand in terms of their environmental policy? Well, you know, we signed an agreement with them to get uh, dental care for Canadians, and we're going to see that through. Uh, we are meeting with them. We have some very good negotiations on some issues, but other issues are very problematic. And I think for Canadians, a credible climate plan is something that has to be delivered on. So we will continue to push, we will continue to negotiate, and we'll take it from there. And what is your message to NDP supporters who don't support the Liberal plan on environment and don't support what you're doing with them in terms of the deal? I, I think what the uh, New Democrat supporters fully get is that we've got the first new health care initiative since Tommy Douglas. That is a huge initiative. People are very proud of that. They realize that we got a lot of work to do and that we are not uh, just going to sit back and go along with everything else under the sun. We will get dental care. We will make it a reality. We will get pharma care. We will make it a reality. But on the environment battle, that's going to be a big fight and we are going to take it to them. Thank you. It's all political is reporting about TMX. The government is going to guarantee $10 billion in loans to, for Trans Mountain. What do you think about that? Well, this is another subsidy to the oil and gas industry at a time when this government has said that they're planning on moving away, so it's deeply concerning. Is it really a subsidy to the loan guarantee? The money will only go if they default on it, right? Well, this is what environmental defense has been sharing, and from third-party organizations, the loan guarantees are subsidies. Okay, all right. So, I mean, what's your reaction to that, though? Are you happy with that? Well, it's, con it's deeply concerning, right? If we're gonna, If we're going to be honest that this is a climate emergency these are the exact funds very similar it's kind of subsidies under any other name whether you call it an emissions reduction fund a tax credit to carbon capture a loan guarantee to tmx these are the funds that could be going to workers to invest in invest a proper a prosperous transition that instead are going to only delay what we know needs to happen which is to follow the science on the climate crisis thank you so much thank you about tonight's debate, what would you like to see tonight in the conservative debate that's happening? Oh, uh, well, you know, I'm looking forward to a lively discussion. I'm sure it'll be passionate, and uh, <laughs> and I think that's healthy for our party. Do you think it should be, because some people said the tone last time was a bit, you know, acrimonious. Do you think it should be a little bit, a little less acrimonious than last time? You know what, I think people need to be themselves. There is a little bit of theatre to this. It is uh, a little entertaining for uh, people that are watching as well. So I just encourage them to uh, say, um, you know, what their positions are, and uh, and I'm sure it'll be enjoyable. And one question. the Liberals decided to have a control announcement and an abortion announcement. Today? Nothing about the Liberals surprises me. <laughs> the shooting uh, this morning or overnight, I guess, really, of an Al Jazeera journalist. Right. Have you seen that story? Yeah, I have. Can you tell us what's your reaction to, the, to that event? <clears throat> uh, my reaction is that that should be fully investigated. Um, that that incident, uh, that killing of a journalist has to be fully investigated. And will the government of Canada be making that request of the government of Israel? I'm I'm a regular member. I don't. You have to ask. To, you have well, to ask a minister that. What do you think, as a member? I, I that my, my position is that this should be investigated, and um, we we would do this for. I think this is a reasonable call for any journalist that is killed uh, in such a manner. Thanks in very much. You're welcome. Thank you. Okay. Okay. Je n'ai plus, je n'ai plus uh, compris. Je ne, je ne peux pas compris. Ok, oui. Uh, vous avez été insulté uh, à l'extérieur dans le cadre de campagne quand vous sortiez. Like, oui, 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 oui. Uh, je voulais savoir votre réaction. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ok, d'accord. Um, les gens um, qui s'est manifesté devant le, 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 le bureau de la campagne pour Jen Deck. Uh, étaient les gens comme uh, les gens qui étaient ici à, à Ottawa, les, les gens qui appuient le convoi, ils ont, ils ont souvent mentionné le convoi, uh, ils ont crié convoi, convoi quelques fois. Uh, ils sont les gens qui sont contre uh, la vaccination et uh, notre position sur uh, comment on doit protéger la population et les gens qui uh, étaient pour l'occupation de l'Ottawa. 
Donc, euh, ce sont les gens qui étaient là. Euh, comme j'ai dit ailleurs, je pense que la polarisation des politiques, c'est quelque chose qui est un problème. Euh, on va continuer d'encourager une approche politique où les gens peuvent euh, être en désaccord et peuvent exprimer ce désaccord, mais on ne veut pas voir euh, les actions violentes. Et on pense que les politiciens ont une responsabilité de réduire euh, la polarisation qui existe euh, dans, la, dans, dans le, la société. Euh, mais c'est vraiment une minorité des gens, mais, mais c'est ce que s'est passé. Moi, j'étais, dans mon avis, sécuritaire tout le temps, mais il y avait une tension et une agression qui est présente dans cette manifestation. Comment Est-ce que je peux le répéter en français Ok, oui, oui, oui. Euh, je pense qu'on doit avoir une, une chambre de commun où on célèbre toutes les croyances. Il y a plusieurs personnes qui ont des croyances différentes et veulent s'exprimer dans leur manière spirituelle ou religieuse ou sans religieuse. Euh, et c'est important de garder cet espoir, une séparation entre l'Église et l'État et un espace pour tous les gens de s'exprimer dans leur propre façon. Est-ce qu'il y a une ligne de parti ou NPD pour voter sur la motion du bloc? Non, euh, pour nous, on, euh, on continue de, de prioriser euh, la crise euh, dans le coût de la vie dans la, euh, euh, au Canada et au Québec. Donc ça, c'est notre priorité. C'est pourquoi encore aujourd'hui, on propose une solution pour aider les familles directement en taxant les grandes entreprises et redonnant l'argent dans les poches des gens euh, avec une euh, augmentation de la crédit d'impôt pour euh, le GST et aussi une augmentation pour euh, les bénéfices euh, canadiens pour les enfants. Donc, il n'y aura pas de ligne de parti, il n'y aura pas de conseil à vos députés sur comment Non, merci. merci. Bonjour encore. Il n'aura pas fallu grand temps pour qu'il y ait suffisamment de coqs québécois qui chantent pour que j'arrête de compter. Mais euh, le résultat est clair. Ce n'est pas euh, un ensemble de parlementaires qui euh, laissent passer pour parler d'autre chose. Les parlementaires, libéraux et conservateurs essentiellement, viennent d'affirmer le choix qui fait en sorte que dans les règlements de la Chambre des communes, pour être assis là au début de chaque séance, il faut participer à une prière au Dieu blanc chrétien d'Occident et, incidemment, monarchiste. Euh, le Canada s'affirme donc comme pays religieux, comme pays monarchiste, euh, auquel, valeur auquel les Québécois, de toute évidence, ne s'identifient pas. Alors, dans un scénario où on améliorerait euh, le fonctionnement et les règles de la Chambre des communes du Canada, dans l'autre scénario, on permettait aux Québécois de constater que les valeurs québécoises et les valeurs de la Chambre des communes du Canada sont diamétralement opposées. C'est le constat que nous devons faire et c'est le constat que les Québécois sont appelés à faire aussi. Mis à part le fonctionnement de la Chambre, est-ce que ça a des impacts au-delà de ça, à votre avis, M. Blanchet? Bien, il y a toujours ces, euh, ces débats-là et ces discussions-là que nous avons qui réfère à la séparation de l'Église et de l'État. Pour les Québécois, la séparation de l'Église et de l'État, c'est un acquis majeur de la Révolution tranquille, dont le plus grand nombre d'entre nous sommes postérieurs. Et on est, on est attaché à ça. C'est une évidence pour les Québécois, la séparation de l'Église et de l'État. Dans les derniers jours, le commentaire qu'on a le plus souvent entendu, c'est « Hein, il y a encore une prière à la Chambre des communes? » Alors que l'Assemblée nationale du Québec, à laquelle, bien sûr, on s'identifie davantage, a remplacé ça dès le gouvernement de René Lévesque, quand même, par un moment de réflexion dont chacune et chacun fait bien ce qu'il veut. Donc, hein, il y a encore une prière à la Chambre des communes. Si personne ne le sait, c'est peut-être parce que, finalement, cette séparation des pouvoirs-là, de, cette séparation de l'Église et de l'État, était peut-être pas, ou était peut-être un état de fait. C'était pas nécessairement brimé par cette prière-là, donc c'était à peu près tout le monde ignorait. Ah non, mais il y a une grande différence entre les calambredennes de M. Deltel hier qui nommait des noms de villages en disant « Regardez, oh, oh le ménage n'est pas fini ». Ça, c'est patrimonial. Je sais que ça existe, 
mais le règlement de la Chambre des communes, l'imposition contraignante que les travaux commencent par une prière à un dieu, puis là, c'est bien le dieu monothéiste de tradition occidentale, là. alors que dans le Parlement, il y a un nombre significatif d'athées, d'agnostiques ou de gens dont les confessions ne correspondent pas à la confession monothéiste chrétienne. Mais là, que malgré tout, on dit, on continue dans cette règle-là, règle, les travaux commencent de même, comme, comme, comme beaucoup d'autres documents officiels canadiens, commencent par une référence explicite à la religion. C'est pas banal, parce que si on considère que c'est banal, ça veut dire que les règlements, le cadre et les institutions que les collectivités se donnent, ça compte pas, on en fait à peu près ce qu'on veut quand on veut. Alors, dans les faits, c'est le début des travaux chaque jour. Vous, vous rentrez à la chambre à quelle heure? Est-ce que vous rentrez avant? Il est, ma foi, assez rare, sinon euh, jamais, que je m'arrange pour être assis là pour participer à cet exercice euh, que toutes mes fibres anthropologiques euh, trouvent étonnant. Est-ce que, est que vous comptez revenir à la charge d'une façon différente? Certains disaient que ce n'était pas le, le bon format pour faire ce changement-là. On leur dit que ce n'est pas le bon format pour faire ce changement-là, c'est n'importe quoi. La Chambre des communes est habilitée à voter par motion un changement au règlement de la Chambre des communes. Si ce n'est pas ça le format, qu'est-ce que c'est? Euh, en revanche, revenir à la charge, c'est réaffirmer ou réinviter le Parlement à chaque occasion euh, qui pourrait se présenter à nous à modifier ses comportements, à modifier ses choix. On comprend qu'ils sont éminemment réfractaires à cette idée-là. Et l'alternative à ça, c'est faire en sorte que les Québécois comprennent bien avant de se reconnaître dans le Parlement canadien, il y a lieu de se gratter à la tête un moment puis de dire, OK, quelles sont les valeurs de ce Parlement-là? Dans la même journée, on parle de beaucoup de choses dans ce Parlement-là. On parle du français qui n'est l'objet d'aucun soutien. On parle des valeurs de séparation de l'Église et de l'État qui vient d'être jetées. On parle de, du chemin Roxham qui est essentiellement une porte grande ouverte avec un néon qui dit, soyez bienvenus, il n'y a pas de règlement pour rentrer ici singulièrement si c'est au Québec. On parle de beaucoup de choses qui invitent les Québécois à exercer des pressions sur leurs élus ou faire une réflexion à plus long terme. Mais concrètement, M. Blanchet, les libéraux voulaient ce débat-là au mois de juin quand on discute des règles de la Chambre. Allez-vous reproposer ça? Les libéraux ne veulent pas prendre tout de ce débat-là. Ils ne veulent pas en entendre parler dans les faits. Mais les occasions vont se présenter. Puis quand les occasions vont se présenter, de ramener cette affirmation-là de ce que sont les valeurs des Québécois, que l'Église et incidemment la monarchie ne devrait pas intervenir dans les affaires de l'État, euh, ben on va toujours faire flèche de tout bois, puis on va toujours le répéter selon les circonstances. Donc, le S'il n'y a rien d'exclu pour l'avenir. Chemin Roxane. Oui. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? En fait, on propose la même chose qu'on a toujours proposé, mais les chiffres nous envoie progressivement vers la plus importante année à date en termes de migrants. Pourquoi? Parce que le mot se passe, la circulation est facilitée. Donc, les gens se présentent au chemin Roxham en disant que quand tu arrives là, dans la perspective de quelqu'un qui n'aura pas été analysé les documents dans le détail, <coughs> quand tu arrives là, tu rentres. Tu rentres, puis voici ce que tu dis, puis tu vas rentrer dans le pays. Puis le nombre de dossiers est tellement grand que tu vas faire ta vie sans problème. Tu vas avoir accès à bien des égards, c'est légitime, service de santé, éducation, garderie, éventuellement, tu vas avoir un emploi. Si jamais ça te tente peut-être des cours de langue, mais il n'y aura pas une grande insistance ou il n'y aura pas toutes les ressources nécessaires parce que c'est en train de coûter des dizaines de millions à l'État québécois, alors que c'est une responsabilité fédérale. Le gouvernement fédéral regarde les bras croisés des dizaines de milliers de personnes dont l'essentiel vont rester au Québec, dont un nombre beaucoup trop petit va se franciser, rentrer chez nous, contribuer à l'anglicisation du Québec parce qu'on ne réussit pas à déployer les ressources nécessaires, refuser de donner les ressources nécessaires et en plus laisser le Québec ramasser la facture sur le coin de la table parce qu'ils ne payent pas leurs propres responsabilités. C'est d'une nonchalance qui pourrait procéder de l'intention. Pardon? On propose la suspension de l'entente entre tiers et pays sûrs telle que l'entente le permet. Euh, le premier ministre est autorisé à faire ça. Il n'a pas besoin de consulter tout le monde comme il le promet depuis maintenant des années. Euh, il ne l'a juste jamais fait, sauf pendant le pire de la pandémie. Et ce faisant, chaque porte, chaque accès régulier au territoire canadien serait l'endroit par lequel les demandeurs passeraient et ils seraient canalisés vers les autorités compétentes, ce, partout à travers le territoire canadien. Alors qu'à l'heure actuelle, euh, le chemin Roxham était cette espèce de, de 
porte d'entrée grande ouverte où des gens dont la gestion de l'arrivée au pays est complexe euh, passent, laissant le plus gros de la responsabilité au gouvernement québécois, alors que l'incompétence d'Immigration Canada, Canada dans le traitement de ces dossiers-là a déjà été largement démontrée. Les demandes traînent des années et des années avec l'augmentation du nombre. Ce n'est pas à veille de se régler. Donc, même si on veut accueillir des gens, et voudrait-on en accueillir beaucoup, le Québec n'a pas la capacité de leur donner l'outil fondamental, premier, crucial d'intégration au Québec, c'est-à-dire la maîtrise de la langue. Les ressources ne sont simplement pas là, sans compter que pour ces gens-là, en arrivant, c'est d'abord des ressources matérielles, c'est des enjeux d'hébergement, j'aimerais savoir un travail, où est-ce que mes enfants vont aller à l'école. C'est une pression qui retombe sur les épaules de Québec, dont les coûts sont énormes, et le gouvernement fédéral continue à dire « je vais continuer à parler avec un peu tout le monde » et, selon tout, de toute évidence, ne fera absolument rien. Just in English, sir, Roxham Road, <coughs> would you like to see the federal government do? I would like the government federal to uh, suspend, I don't know if that's the right word, to stop the application, the implementation of uh, this agreement between the uh, United States and Canada that says that the people that cross a border must, um, it's hard to translate because my English yeah, is not I that good. I think, yeah, I think you're talking about the Safe Third Country Agreement. Yeah, that's it. No this may be, uh, the, the implementation of it may be stopped. Uh, according to the treaty itself. And, and then those people who might be welcome uh, will have to go through some regular access to the territory, and then this would bring them to enter the country through any province. And then those people would go across the whole country. Uh, and in the present situation, uh, almost all of them uh, enter through uh, Roxham Road. Uh, stay in Quebec, and uh, the cost, uh, the price to have all these people receive all the services to which they are entitled uh, falls in, on the, the table of the Quebec government, which pays for all of that. And we cannot fulfill our first responsibility toward those people. It's uh, giving them the most important tool to live and uh, be uh, happily integrated in uh, Quebec society, which is the French language. We cannot provide Uh, French uh, lessons to all of these people. Most of the time, we don't even know where to go. Well, do, where do you stand on, on the crucifix of the National Assembly? I'm just curious if there's a motion. It's not there anymore. They take that down. Sorry, I, 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 I'm, I need to be up to date on my Quebec news. They took down the, the yeah, crucifix. Three years. Yeah. Three years? <laughs> oh my God, quel embarrassment. <laughs> And there would be a difference between Uh, an artifact, a meaningful artifact, but an artifact and the rules of uh, the chamber, which uh, say that the first thing that you do when you sit in this chamber, unless you are late, which is always my case, you have to uh, participate into a prayer to uh, the Western world God uh, with a mandate to protect Her Majesty Queen Elizabeth II which is a very important thing for many people, but I would say clearly not for Quebecers. Pardon? On pas mal tout le, tout le paquet. <laughs> tout, tout, tout le paquet est un irritant. Le moment de réflexion paisible est euh, tout à fait approprié. Je l'ai vécu à Québec, puis ça ne m'a jamais dérangé de ne pas être obligé de prier le bon Dieu en m'assoyant là. <laughs> non, on a pensé que ça pouvait arriver, qu'ils disent oui, oui, on a pensé que ça pouvait arriver. Mais comme je disais, le coq n'a pas attendu Saint-Pierre pour chanter. Alors, les députés québécois seront rappelés à ce qu'a été leur vote. Merci beaucoup. Merci.